வணக்கம் இது விரிவிரிநூறு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் நிதியாண்டிற்கான தமிழக பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்படுகிறது நிதித்துறை பொறுப்பை வகித்து வரும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் காலை பத்து பத்து மணி அளவில் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்கிறார் இது பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்யும் எட்டாவது பட்ஜெட் ஆகும் விரைவில் மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால் பட்ஜெட்டில் ஏராளமான சலுகை அறிவிப்புகள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் இன்று மாலை நடைபெறுகிறது இன்று துவங்கும் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் ஒரு வார காலம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்நிலையில் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறும் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் சட்டப்பேரவையில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் போடும் வேடம் எதுவும் அரசியலில் ஈடுபடப் போவதில்லை என்று திமுக காட்டமாக அறிக்கை விடுத்துள்ளது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாட்டின் வெல்லும்சு நிகழ்ச்சியில் பேசிய கமல்ஹாசன் திமுகவை அழுக்கு புது என்று விமர்சித்திருந்தார் இந்நிலையில் திமுக மீது தீராத நஞ்சை கமல் கக்குவதன் பின்னணியில் யார் இருக்கிறார்கள் என்று வாகை சந்திரசேகர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மக்களவைத் தேர்தலில் தூத்துக்குடி தொகுதியில் திமுக எம்பி கனிமுறை போட்டியிட உள்ளதாக எம்எல்ஏ கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே தாமஸ் நகரில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் மத்தியில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான அரசமைந்தால் மத்திய அமைச்சராக கனிமொழி பொறுப்பேற்க வாய்ப்பிருப்பதாக கூறியுள்ளார் டி டி வி தினகரனின் கட்சிக்கு குக்கர் சின்னத்தை ஒதுக்கி உத்தரவிட முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது சின்னம் வழங்குவது குறித்து தேர்தல் ஆணையமே முடிவு செய்யலாம் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த ஆணையம் திருப்திகரமாக உள்ளதாகவும் தங்களுக்கு குக்கர் சின்னம் கிடைக்கும் என்றும் டி டி தினகரன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் மக்கள் நீதி மையத் தலைவர் கமலஹாசனை சந்தித்து தமது இளைய மகள் சவுந்தரியாவின் திருமண அழைப்புதலை வழங்கினார் முன்னதாக தியாகராய நகரில் உள்ள இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவை சந்தித்தும் திருமணத்திற்கு அழைத்தார் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சி செய்தி எதிரொலியாக மதுரை தல்லாக்குளத்தில் உள்ள மதுபான பாரில் காவல்துறையினர் அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டனர் மது பிரியர்களுக்கு பரிசு கூப்பன் வழங்கியது குறித்த தகவல்களையும் சேகரித்தனர் பிறகு மது அருந்திக் கொண்டிருந்த குடிமகன்களை வெளியேற்றி பாரை மூடினர் சென்னை அருகே ஐயப்பன் தாங்கலில் ஏடிஎம்மில் பணம் நிரப்ப வந்த தனியார் நிறுவன ஊழியர்களை கத்தியால் விட்டி பத்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையர்கள் பறித்து சென்றனர் இருசக்கர வாகனத்தில் ஹெல்மெட் அணிந்தபடி வந்த இரண்டு நபர்கள் ஏடிஎம்மில் பணம் நிரப்பிய தேவராஜை கத்தியால் விட்டி பணத்தை பறித்தனர் இந்த சம்பவம் பற்றி மதுரவாயில் போலீசார் விசாரித்து வருகிறார்கள் மோடி இணையும் பாஜகவையும் வெறுப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டையே வெறுப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமர்சித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவர் மீதான விவாதத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து பேசிய அவர் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்து அரச குடும்பத்தை எதிர்ப்பதுதான் செய்தது குற்றமாக என வினவினார் பிரதமர் மோடி ஒரு பயந்தாங்கொள்ளி என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார் நெல்லையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் நடைபெற்ற சிறுபான்மையினருக்கான மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் பாஜகவினர் தங்களை விட தங்கள் நாட்டை விட உயர்ந்தவர்கள் என்று கருதுவதாகவும் மூன்று மாதங்களில் நாடுதான் உயர்ந்தது என்பதை அவர்கள் உணர்வார்கள் என்றும் கூறினார் மக்களவையில் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரியை காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியாகாந்தி மற்றும் அந்த கட்சி எம்பிக்கள் அனைவரும் பாராட்டினர் மக்களவையில் கேள்வி நேரத்தின் பொழுது சாலை மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சகம் குறித்த கேள்விகளுக்கு விரிவாக கட்கரி விளக்கம் அளித்தார் நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்க உள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்கர் மேற்குவங்க மாநிலம் ஜல்பைக்குரியில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டங்களில் பங்கேற்கிறார் இரவு அசாம் செல்லும் பிரதமர் குவஹாத்தியில் பிரம்மபுத்ரா நதியின் குறுக்கே கட்டப்படும் மேம்பாலம் மற்றும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு நாளை அடிக்கல் நாட்டுகிறார் தேர்தலில் பிரியங்கா காந்தியால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாக்குகளை பெற்றுத்தர முடியாது என்று தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சி கருத்து தெரிவித்துள்ளது ஹைதராபாதில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்த கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் அபித் ரசீத் கான் தற்பொழுது உள்ள இளைஞர்கள் கல்வி அறிவியல் மேம்பட்டுள்ளதால் குடும்ப பாரம்பரியத்தை பார்த்து வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என தெரிவித்துள்ளார் சாரதா நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கு தொடர்பாக ஷிலாங்கில் உள்ள அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு நாளை ஆஜராக வேண்டும் என்று கொல்கத்தா காவல் ஆணையர் ராஜீவ்குமாருக்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியுள்ளது விசாரணைக்காக ராஜீவ்குமாரின் இல்லத்திற்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் சென்றது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து அந்த மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி மூன்று நாள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் உத்தரப்பிரதேச மாநில பட்ஜெட்டில் பசு முகாம்கள் பராமரிப்பிற்காக இந்த நிதியாண்டில் நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இது தவிர அயோத்தியா விமான நிலையத்தை இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவிலும் ஜிவார் விமான நிலையத்தை எண்ணூறு கோடி ரூபாய் செலவிலும் அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் நூற்று பத்து கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை முறைகேடான பண பரிவர்த்தனை மூலம
ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள இந்திராணி முகர்ஜி அப்ரூவராக விரும்புவதாக டெல்லி பாட்டிகாலா நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார் இதனால் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்திற்கு நெருக்கடி ஏற்படும் என கருதப்படுகிறது பீகார் காப்பக சிறுமியில் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு விசாரணை அதிகாரி ஏ கே சர்மா பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக சிபிஐ முன்னாள் இடைக்கால இயக்குநர் நாகேஸ்வர ராவ் பனிரெண்டாம் தேதி நேரில் ஆஜராக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது உச்சநீதிமன்ற அவமதிப்பில் அவர் ஈடுபட்டதாகவும் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் கண்டனம் தெரிவித்தார் ரஃபேல் விமான ஒப்பந்த விவகாரத்தில் பிரான்ஸ் அரசுடன் பிரதமர் அலுவலகம் நேரடியாக பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதற்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது அம்பலமாகியுள்ளது பாதுகாப்பு அமைச்சர் மனோகர் கியர் இல்லாத மின்னணு ஸ்கூட்டர் பைக் போன்ற இருசக்கர வாகனங்களை ஒட்டுவதற்கு பதினாறு வயதுடையர்களுக்கு லைசன்ஸ் வழங்கலாம் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் நேற்று மாலை சூறைக்காற்றுடன் ஆலங்கட்டி மழை பெய்ததால் முப்பதற்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் வேறு நகரங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர் அதிக பனிப்பொழிவு காரணமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள நொய்டா மலைப்பிரதேசம் போல மாறியுள்ளது இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் பல பகுதிகள் ஐரோப்பிய நாடுகள் போல காட்சியளிக்கின்றன காஷ்மீர் மாநிலம் ஸ்ரீநகரில் நிலவி வரும் கடும் பனிப்பொழிவால் அந்த பகுதியை வெண்பட்டு போர்த்தியது போல காட்சியளிக்கிறது தொடர்ச்சியான பனிப்பொழிவு காரணமாக மரங்கள் வீட்டுக்குறைகள் மின்கம்பங்கள் என்று பார்க்கும் இடமெல்லாம் பனி சூழ்ந்து காணப்படுகிறது ஜம்மு காஷ்மீரில் நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் இருபத்தி இரண்டு குடும்பத்தினர் பத்திரமாக அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர் தலைநகர் ஸ்ரீநகரை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடும் பனிப்பொழிவு காரணமாக பல இடங்களில் பனிச்சரிவும் ஏற்பட்டு வருகிறது இதனால் நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ள பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு மக்களை அப்புறப்படுத்தும் பணிப்பணி முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது உலகின் ஏழு அதிசயங்களின் மாதிரிகளுடன் கூடிய பூங்காவை டெல்லி மாநகராட்சி வடிவமைத்துள்ளது இதில் பழைய பொருட்களை கொண்டு தாஜ்மஹால் ஈஃபில் டவர் சுதந்திர தேவி சிலை பீசா கோபுரம் மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்து பிரமீட் ரோமில் உள்ள குலேசியம் ஆகிய சிலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன பஞ்சாப் மாநிலம் லூத்தியானாவில் பதினாறு வயது சிறுமி ஒருவர் ஜெயின் மதத்தின்படி துறவரம் பூண்டுள்ளார் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வரும் இவர் தனது ஐந்து வயதிலேயே துறவரம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்துவிட்டதாக கூறியுள்ளார் ஆரம்பத்தில் தனது தாயார் கடுமையாக எதிர்த்ததாகவும் பின்னர் அவரை சமாதானம் செய்துவிட்டதாகவும் கூறியுள்ளார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்களின் காணிக்கையாக செலுத்திய நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் கிலோ தலைமுடி பதினோரு கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் விடப்பட்டன தலைமுடியை ஐந்து ரகங்களாக பிரித்து ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்டன ஆந்திர மாநிலம் கர்னூலில் வேளாண் துறை உதவி பொறியாளர் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நடத்திய சோதனையில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்தாவடங்கள் சிக்கினர் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் லஞ்ச ஒழிப்பு டிஎஸ்பி ஜெயராமன் தலைமையிலான போலீசார் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் அதிமுக கூட்டணிக்கு வரலாம் என்று பாமகவிற்கு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் திமுக அமமுக தவிர்த்து தங்கள் தலைமையை ஏற்று யார் வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றும் தாங்கள் திறந்த மனதோடு இருப்பதால் அனைவரும் வருக வருக என்று அழைப்பு விடுத்தார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் திருமணம் என்றால் மணமக்களே சற்று யோசிக்கிறார்கள் என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்தோராவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுவது குறித்து ஜெயலலிதா பேரவை சார்பில் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசிய அமைச்சர் இவ்வாறு கூறினார் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராக கே எஸ் அழகிரி இன்று பதவியேற்க உள்ளார் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் மாலை மூன்று மணிக்கு நடைபெறும் விழாவில் இவர் பதவியேற்கிறார் மேலும் செயல் தலைவர்களாக விஷ்ணு பிரசாத் ஜெயக்குமார் மயூரா ஜெயக்குமார் வசந்த்குமார் மற்றும் மோகன் குமாரமங்கலம் ஆகிய ஐந்து பேரும் பதவியேற்க உள்ளனர் கணவரால் துண்டு துண்டாக வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சந்தையாவின் தலை மற்றும் இடது கையுடன் கூடிய உடற்பகுதியை தேடும் பணி இரண்டாவது நாளாக நீடித்தது முன்னதாக ஆலந்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பாலகிருஷ்ணனை வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார் தமிழகத்தில் இதுவரை எத்தனை டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன அடுத்த கட்டமாக எத்தனை கடைகள் மூடப்பட உள்ளன என்பது பற்றிய தமிழக அரசு பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக உள்ள டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரிய வழக்கில் பார்களில் வழங்கப்படும் உணவுப் பொருட்களின் தரம் பற்றி ஆய்வு நடத்தப்படுகிறதா என்றும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா வளைவு கட்ட தடை விதிக்க கோரிய வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது 
இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது மக்களுக்கு பயனளிக்கும் சாலை விழிப்புணர்வு பதாகைகள் தற்காலிகமாக வைக்கப்படும் நிலையில் தலைவர்களுக்கு இதுபோன்று நிரந்தர நினைவு வளைவுகள் வைப்பதால் மக்களுக்கு என்ன பயன் என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர் சென்னையில் தன்னுடன் செல்பி எடுக்கும் என்ற நபரின் செல்போனை நடிகர் சிவகுமார் மீண்டும் தட்டிவிட்ட சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னையில் இயக்குநரும் எழுத்தாளருமான இ ராமதாஸ் இல்ல திருமண வரவேற்பு விழாவில் சிவகுமார் கலந்து கொண்டார் அப்போது தன்னுடன் செல்பி எடுக்கும் என்ற நபரின் செல்போனை சிவகுமார் தட்டிவிட்டார் சாலையில் தனியாக சென்ற மூதாட்டியிடம் முகவரி கேட்பது போல நடித்து தங்க செயினை பறித்து செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன கூடவே வாகனத்தை பிடித்துக் கொண்டு வந்த அந்த நபரை பின்தொடர முயன்ற மூதாட்டி தடுமாறு கீழே விழுந்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கேளம்பாக்கம் அருகே அரசு பள்ளியை அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த திமுகவினர் அடித்து நொறுக்கியதாக பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தாளம்பூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று திமுக சார்பில் கிராம சபை கூட்டம் நடத்துவதற்காக பள்ளி நிர்வாகத்தை அனுமதி அளித்ததால் பள்ளியை அவர்கள் சூறையாடியதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் திருச்சி சமயபுரம் அருகே பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி லாக்கர்களில் இருந்து ஐநூற்று இருபது சவரன் தங்க நகை இருபத்தோரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது குறித்து இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை கடந்த இருபத்தெட்டாம் தேதி நிகழ்ந்த இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறார்கள் நெல்லை மாவட்டம் குந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயத்தில் பறவைகள் கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது இருபதற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் செங்கால் நாரை சாம்பல் நாரை கோணமூக்கு நாரை பெலிக்கன் பறவைகள் என்று இந்த சரணாலயத்தில் அதிகமாக காணப்படுகின்றன தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் குடும்பத்தின் வறுமநிலை குறித்து சக மாணவிகள் கிண்டல் செய்ததால் மாநில அளவிலான சிலம்பு போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் என்ற வீராங்கனை தற்கொலை செய்து கொண்டார் சிப்பிப்பாறையைச் சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி பழனிவேலின் மகள் திவ்யா பல போட்டிகளில் பதக்கம் வென்றுள்ள நிலையில் வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள புராதன சின்னங்கள் சிற்பங்களை சேதப்படுத்தும் நபர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று மத்திய தொல்லியல் துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அபராத தொகையை செலுத்த தவறினால் பழங்கால நினைவுச் சின்னங்கள் சேதப்படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்றும் அறிவிப்பாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது மதுரை மாவட்டம் கரடிக்கல் அருகே ஒரு தலை காதல் விவகாரத்தில் நடந்த கொலை தொடர்பாக லட்சிய திராவிட முன்னேற்றக் கழக மாவட்ட செயலாளர் கர்ணன் கைது செய்யப்பட்டார் தேநீர் கடை நடத்தி வரும் கர்ணர் தனது கடையில் பாதுகாவலராக உள்ள பெரிய கருப்பனின் மகளை காதலித்து வந்தார் இதனால் ஏற்பட்ட மோதலில் பெரிய கருப்பன் கொல்லப்பட்டார் சென்னையில் தனியார் பேருந்து மோதி குதிரை ஒன்று உயிரிழந்தது அன்னை சத்யாநகர் பகுதியை சேர்ந்த ராஜு என்பவர் மெரினா கடற்கரையில் கூலிக்கு குதிரை சவாரி ஓட்டி வந்தார் இவர் வீட்டுக்கு திரும்பிய போது நேப்பியர் பாலம் அருகே எதிரே வந்த தனியார் பேருந்து மோதியதில் குதிரை உயிரிழந்தது பேருந்தின் முன்பக்க கண்ணாடி உடைந்ததில் நடத்தினர் உமாபதி காயமடைந்தார் புதுச்சேரி திண்டிவனம் சாலையில் உள்ள சுங்கச்சாவடியை வரும் இருபதாம் தேதி வரை மூட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை அடுத்து நள்ளிரவு முதல் கட்டணமின்றி வாகனங்கள் சென்று வழங்க துவங்கின இரு மாநில எல்லைகளில் இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலேயே இருக்க வேண்டும் என்ற விதியை மீறி சுங்கச்சாவடி அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறி அதனை மூட வானூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் துணை முதல்வரின் மகன் பெயரை சொல்லி பல லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்தவர்களை பொதுமக்கள் பிடித்து குலசேகரம் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் பாலசுப்பிரமணியன் மகேஷ் ஆகியோர் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் மற்றும் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணனின் மைத்துனர் செல்வம் ஆகியோர் மூலமாக வேலைவாய்ப்பு வாங்கித் தருவதாக கூறி பொன்மனை போதையில் பல லட்சம் ரூபாய் வசூலித்துவிட்டு தலைமறை வாங்கிவிட்டனர் கும்பகோணம் அருகே திருபுவனத்தில் ராமலிங்கம் என்பவர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் திருவிடை மருதுரைச் சேர்ந்த அசாருதீன் குறிச்சிமலை முகமது ரியாஸ் திருபுவனம் நிசாம் அலி சர்புதி அகமது ரிசா ஆகிய ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் விசாரணையில் மத மோதலால் கொலை நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் ஒன்றரை வயதான ஆண் குழந்தையை கோவிலில் வீசி சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது செண்பகவள்ளி அம்மன் கோவில் சுவாமி சன்னதி அருகே இருந்த குழந்தையை மீட்ட போலீசார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் புதுச்சேரியில் கலால் வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் மதுபானங்கள் விலை உயர்ந்துள்ளது ஒரு பெட்டி மதுபானத்திற்கான வரி எழுபத்தைந்து ரூபாயில் இருந்து தொன்னூற்று மூன்று ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இதனால் மது பாட்டில்களின் விலை ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை அதிகரிக்கும் கிருஷ்ணகிரி அருகே ஆற்றுப்பாலத்தில் சிக்கியுள்ள கோதண்டராமர் சிலையை காண்பதற்கு அந்த பகுதியில் அதிக அளவில் மக்கள் குவிந்தனர் தமிழகத்திலிருந்து கர்நாடகா எடுத்து செல்லப்படும் பிரம்மாண்ட கோதண்டராமர் சிலை கிருஷ்ணகிரி எடுத்த குருமரப்பள்ளி மார்க்கண்டேய நதிப்பாலத்தில் ஏழு நாட்களாக சிக்கியுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஜவ்வாதமலையில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குவிந்து வருகிறார்கள் அங்குள்ள கோலப்பன் ஏரி முழுவதும் நீர் நிரம்பி ரம்மியமாக காட்சியளிக்கிறது பீமன்
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சந்தித்து மகிழ்ந்தனர் வாட்ஸ்அப் குழு மூலமாக இணைந்து ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொண்டவர்கள் தங்கள் பள்ளிக்கால நினைவுகளையும் பகிர்ந்து கொண்டனர் தாங்கள் படித்த பள்ளிக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்களையும் வழங்கினர் சேலத்தில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு தகுதி சான்று புதுப்பிக்க வந்த தனியார் கல்லூரி பேருந்து இருசக்கர வாகனங்கள் மீது மோதியது அந்த நேரம் அந்த பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த மக்கள் ஆபத்தை உணர்ந்து அங்கிருந்து ஓடி உயிர் தப்பினர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் உளுந்து தட்டப்பயிர் உள்ளிட்ட விளைப்பொருட்களை குறைந்த விலைக்கு கொள்முதல் செய்வதாக கூறி விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முதலில் முற்றுகையில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் போலீசார் சமாதானப்படுத்தியும் கேட்காமல் சாலை மறியலில் இறங்கினர் எனவே வாகனங்கள் வேறு வழியில் திருப்பிவிடப்பட்டனர் அந்த பகுதிக்கு சென்று சாலையை மறித்தனர் கரூர் மாவட்டம் சிந்தலவாடி அருகே காவிரி கூட்டுக் குடிநீர் திட்ட குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு லட்சக்கணக்கான லிட்டர் குடிநீர் வீணானது மகிழப்பட்டி வாய்க்கால் பகுதியில் உள்ள கேட் வால்வை திறக்கும் பொழுது உடைப்பு ஏற்பட்டு அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெல் வயலில் தண்ணீர் புகுந்தது இதனால் விவசாயிகள் கூட்டுக் குடிநீர் திட்ட அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் நாமக்கல் காவல் நிலையத்தில் இரண்டு வாக்கி டாக்கிகள் காணாமல் போயுள்ளனர் அவை திருடப்பட்டதா அல்லது போலீசார் தவற விட்டுவிட்டனரா என்பது பற்றி விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது நாமக்கல் காவல் நிலையத்திலிருந்தே வாக்கி டாக்கிகள் காணாமல் போயிருப்பது காவல்துறையினரிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கடைக்கு முன்பாக தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடையை அகற்றாவிட்டால் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வாக்களிக்க மாட்டோம் என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர் அமெரிக்காவில் போலி பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து விசா மோசடியில் கைதாகியுள்ள இந்திய மாணவர்களுக்கு அந்நாட்டு எம்பிக்கள் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இந்திய வம்சாவளி அமெரிக்க எம்பி ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையிலான எம்பிக்கள் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திற்கு எழுதியிருக்கக்கூடிய கடிதத்தில் மாணவர்களுக்கு தூதரக உதவி கிடைக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானில் உள்ள கர்தார்பூர் சீக்கியர் புனித தலத்திற்கான பாதையை பாகிஸ்தான் திறக்க ஒப்புக்கொண்ட நிலையில் அதுகுறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த இந்த அதிகாரிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தாறு மற்றும் மார்ச் ஏழாம் தேதி பேச்சுவார்த்தைக்கு நாள் குறிக்க இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு தெரிவித்திருந்தது பிரெக்ஸிட் விவகாரம் தொடர்பாக இங்கிலாந்து பிரதமர் தெரசா மே ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு தலைவர்களுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார் எந்தவிதமான பாதகமுமின்றி விலகுவது தொடர்பாக கூட்டமைப்பு தலைவர்களுடன் பேசி ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை இங்கிலாந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டனர் இந்நிலையில் புதிய ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக தெரசா மே மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார் மே எட்டாம் தேதி தென்னாப்பிரிக்கா பொதுத் தேர்தல் நடைபெறும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் அறிவித்துள்ளார் அந்த தேர்தலில் ஆளும் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் ஜனநாயக கூட்டணிக்கும் இடையே நேரடி போட்டி ஏற்படுகிறது இருப்பினும் ஆளும் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸே மீண்டும் வெற்றி பெற வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது வெனின்சுலா அரசியல் சாசன சபையைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் அமெரிக்காவில் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறிவிப்பை வெனின்சுலாவிற்கான அமெரிக்க தூதர் எலியா டாப்ரம்ஸ் வெளியிட்டுள்ளார் வெனின்சுலா பிரச்சினையில் அதிபர் நிக்கோலோஸ் எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ள அமெரிக்கா தற்காலிக அதிபராக தன்னைத்தானே அறிவித்துக் கொண்ட ஜுவான் கேட்டோவிற்கு ஆதரவு தருகிறது உடல் நலம் தேறியதால் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் மருத்துவமனையில் இருந்து லாகூர் சிறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் நிதி மோசடி வழக்கில் ஏழு ஆண்டுகள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு லாகூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அங்கு அவரது உடல்நிலை மோசமானதால் சிறையில் இருந்து மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டு உயர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது துருக்கி தலைநகர் இஸ்தான்புலில் எட்டு மாடி குடியிருப்பு இடிந்து விழுந்த இடத்தில் மீட்புப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இதுவரை விபத்தில் மூன்று பேரின் சடலங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில் ஐந்து வயது சிறுமி உள்ளிட்ட பதிமூன்று பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டனர் சிலையில் வனங்கள் நிறைந்த பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் சிக்கி இருவர் உயிரிழந்தனர் ஆர்கானியா மாகாணத்தில் வனங்கள் நிறைந்த பகுதியில் நேற்றிரவு பயங்கர தீ ஏற்பட்டது தீயணைப்பு விமானங்களும் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்களும் போராடி தீயை அணைத்து வருகின்றனர் காட்டுத்தீயால் ஆயிரக்கணக்கான ஹெக்டேர் நிலங்கள் கருகினர் சீனாவில் புத்தாண்டு தினத்தை முன்னிட்டு வசந்த கால திருவிழா களை கட்டியுள்ளது சீனாவின் பெரும்பாலான நகரங்களில் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் என்று மக்கள் ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர் ஜிங்ஜியான் மாகாணம் உருங்கி நகரத்தில் தெருவோர கடைகள் ஏராளமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன
அமெரிக்காவின் மெக்சிகன் மாகாணத்தில் மேலும் கடும் குளிரான பருவநிலை நீடிக்கும் என்று அந்நாட்டு வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது போர்ட்லாந்து நகரில் உள்ள கிராண்ட் ஆற்றில் தண்ணீர் ஓட முடியாத அளவிற்கு பனிக்கட்டிகள் நிறைந்துள்ளன பெரும்பாலான பகுதிகளில் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் குடியிருப்புகள் இருளில் மூழ்கியுள்ளன இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில் வருடாந்திர மலர் திருவிழா கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது கண்ணை மயக்கும் வகையில் ஆறாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேலான இயற்கை மற்றும் செயற்கை ஆர்கிட் மலர் வகையில் இந்த பூங்காவில் உள்ளன ஒரு மார்ச் பத்தாம் தேதி வரை இந்த திருவிழா நடைபெற உள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற சர்க்கஸ் விளையாட்டு பார்வையாளர்களை வெகுவாக வருந்தது அபித்தஜன் கலாச்சார சர்க்கஸ் போட்டியில் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் பழங்குடியினர் வேட்டையின் பொழுது செய்யப்படும் சாகசங்களைப் போல உடலை வளைத்து மாணவர்கள் வசத்தினர் அமெரிக்காவில் நாய்களின் ஓவியங்கள் அடங்கிய அருங்காட்சியகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது நியூயார்க்கில் அமெரிக்கன் கேனல் கிளப்பில் திறக்கப்பட்டுள்ள அருங்காட்சியகத்தில் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து இரண்டாயிரம் நாய்களின் ஓவியங்கள் இடம்பெறப்பட்டுள்ளன தாய்லாந்து பொதுத் தேர்தலில் பிரதமர் பதவிக்கு போட்டியிட உள்ளதாக அந்நாட்டு இளவரசி உபுல் ரத்னா ஜங்கியா இன்று அறிவித்துள்ளார் வருகிற மார்ச் மாதத்தில் தாய்லாந்து நாட்டில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது தாய் ரக்ஷா சார் கட்சியின் சார்பில் பிரதமர் பதவிக்கும் தான் போட்டியிடுவதாக இளவரசி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அணி வீரர்களுடன் ஹர்திக் பாண்டியா உணவிருந்து சென்ற புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்த புகைப்படத்தில் தோனி சுபந்தி குருநாஸ் பாண்டியா கேதர் ஜாதவ் உள்ளனர் இந்த புகைப்படத்துக்கு கீழே காப்பி இல்லையா என ரசிகர்கள் பலரும் கமன் செய்து வந்து அதனை ட்ரோல் செய்து பதிவிட்டு வருகிறார்கள் வங்கியில் வாங்கும் குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை ரிசர்வ் வங்கி கால் சதவிகிதம் குறைத்துள்ளது மும்பையில் நடைபெற்ற கடன் கொள்கை மறு ஆய்வுக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது இதனால் வீடு மற்றும் வாகனங்களுக்கான வட்டி விகிதம் குறையும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆதாருடன் பான் எண்ணை வரும் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் இணைக்க வேண்டும் என்று நேரடி வரிகள் வாரியத் தலைவர் சுஷில் சந்திரா வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுவரை நாற்பத்தி இரண்டு கோடி பான் கார்டுகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்தி மூன்று கோடி பான் எண்கள் மட்டுமே ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இதற்கான கெடு முடிவதற்குள் இணைக்காவிடில் பான் எண் செல்லாதாகிவிடும் என்றார் ஐசிஐசிஐ வங்கியின் முன்னாள் நிர்வாக இயக்குநர் சந்தா கோச்சாரிடம் சட்டப்படி விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது இந்த விவகாரம் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் சில சந்தேகங்களுக்கு விசாரணை அவசியம் தேவைப்படுவதால் தொடர்புடைய ஏஜென்சிகள் விசாரணை நடத்தி சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றார் வங்கிகள் அதிக அளவில் மிகப்பெரும் தொகையை டெபாசிட்டாக திரட்ட வசதியாக அத்தொகைக்கான வரம்பை ரிசர்வ் வங்கி உயர்த்தியுள்ளது பல்க் டெபாசிட் பிரிவின் கீழ் ஒரு தவணையில் செலுத்தப்படும் பெருந்தொகை டெபாசிட்டுகளுக்கான வரம்பு ஒரு கோடியில் இருந்து இரண்டு கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது ஜனவரி மாதத்தில் பயணியர் வாகனங்களின் சில்லறை விற்பனை முப்பத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்பது ஏழு சதவீதம் அதிகரித்து மொத்தம் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஒராயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து வாகனங்கள் விற்பனையாகி இருப்பதாக வாகன முகவர்கள் கூட்டமைப்பான எஃப்ஏடிஏ தெரிவித்துள்ளது அந்த கூட்டமைப்பின் அறிக்கையில் ஆண்டு இறுதி சலுகைகளை வழங்கியதால் விற்பனை அதிகரித்திருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது ஜாகுவார் லேண்ட்ரோவர் கார்களுக்கான தேவை சரிவடைந்ததை அடுத்து டாடா மோட்டார்ஸ் மூன்றாம் காலாண்டில் இருபத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து செபியிடம் அந்நிறுவனம் அளித்துள்ள அறிக்கையில் டாடா மோட்டார்ஸின் மொத்த செயல்பாட்டு வருவாய் நடப்பு நிதியாண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் எழுபத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி இரண்டு கோடியாக இருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வலைதளம் மூலமாக புதுமையான தொழில்களில் ஈடுபடும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் பெறும் முதலீடுகளுக்கு வரி விலக்கு அளிப்பதற்கான தகுதி நிர்ணயம் குறித்து வருமான வரித்துறை பரிசீலித்து வருகிறது அதுவரை ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு ஏஞ்சல் வரி விதிப்பை நிறுத்தி வைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது பேங்க் ஆப் இந்தியா பேங்க் ஆப் மகாராஷ்டிரா ஓரியன்டல் பேங்க் ஆகிய வங்கிகளின் கடன் வழங்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு நேர்மறை தரக்குறியீட்டை மூடிஸ் வழங்கியுள்ளது ரிசர்வ் வங்கியின் உடனடியாக திருத்தம் மேற்கொள்ளும் கட்டுப்பாட்டு பட்டியலில் இருந்து இந்த வங்கிகள் வெளியேறியதை அடுத்து மூட்டிஸ் நிறுவனம் இந்த தரக்குறியீட்டை வழங்கியுள்ளது வர்த்தக ரீதியாக மூன்று விமானங்களை மீண்டும் இயக்க ஜெட் ஏர்வேஸ் விமானம் முடிவு செய்துள்ளது பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி குத்தகைக்கு விடப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் மூலமாக அந்த தொகையை கொண்டு மூன்று விமானங்களை வர்த்தக நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தவும் கடந்த மூன்று காலாண்டு நிகழ்ந்த வருவாய் இழப்பை சரிக்கட்ட இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும் ஜெட் ஏர்வேஸ் கூறியுள்ளது உலகக்கோப்பையில் விராட் கோலி நான்காவதாக இறங்குவதுதான் சரியாக இருக்கும் என முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சுனில் கவாஸ்கர் கூறியுள்ளார் 
போட்டி இங்கிலாந்து நடைபெறுவதால் பந்து அதிகமாக ஸ்விங் ஆகும் என்றும் இதனால் நடுவரிசையில் நிலைத்து நின்று ஆட இந்திய அணிக்கு ஆள் தேவைப்படும் என்பதால் இதனை தாம் கூறுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் விறுவிறு நூறு செய்திகள் நிறைவடைந்தன